नमस्कार कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि में यहाँ स्वागत है म नारायण किमल सना दर्शक एमसीसी पास कर सके चीनिया विदेश मंत्री वांग यी अगले तीन दिन नेपाल भ्रमण में होगा को तीन दिन भ्रमण आज सकि इस बीच में नेपाल चीन बीच नौ बुदे समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भाग समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भैस अब ये समझदारी के हु कसरी पास भे यो विषय अगसंगे नेपाल चीन को संबंध अंग यी को यो अर्थपूर्ण भ्रमण के का लगी थी के भो आज इस विषय में रहकर हमी कुरा मसंग हो परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ स्वागत है सर नमस्कार आरम्भ हो ठीक अब नेपाल रीन बीच को संबंध पुरानो संबंध नेपाल एमसीसी पास कर सके को चीनिया विदेश मंत्री को यो भ्रमण को खास उद्देश्य के देखने भाव तो मुख्य उद्देश्य तीन टा हो एटा उद्देश्य एमसीसी को पारित करे रो क्रम में चले डोरी अमेरिकन एम्बेसडर राइनीज को बीच में सुरू में के बने भादा खेल यो पास भेन भी क्योंकि सतारूढ़ दल के घटक आंदोलन बताइ रहा थे पास भर भी चाइनीज गतिविधि पास नीचर अमेरिकन एम्बेसडर ने बोले पीछे उसके के बने भादा खेल ये जबरदस्ती करने पास कराने लवाब दिने भो पैलोचोटी दोसोचोटी के बने पैंडोराज बक्स खोल चाह को र दान दिने कुरा अनुदान दिने कुरा दिनेस को लगी दवाब दिने कझौता कराने पे कवाब दिखने दोसोचोटी भेसोचोटी संसद ने पास करेंगे के गए भाई व्याख्यात्मक घोषणा भाई गए तो चीनिया को विरुद्ध प्रयोग करला भशय प्रकट भाई तो है हमी इस सुरक्षा तर्फ जोड़ेन इस खाली आर्थिक परियोजना को रूप में सीमित करो एक किसिम ने चीन लरूला संशय मेटा को लगी घोषणा कर घोषणा भाई तो लाओ नाखा खेल अमेरिका ने तो एमसीसी पारित कर धन्यवाद दियो नेपाल ने को संसद ने पास व्याख्यात्मक घोषणा लमर्थन कर महाकाली सन्धि को विरोध में मैं भोट हालांक सांसद थे मोदी बेला तर ते बेला संकल्प प्रस्ताव ने संसद ने पास करें संकल्प प्रस्ताव जस्त व्याख्यात्मक घोषणा भी हो अब द्विपक्षीय सन्धि अनुसार होने द्विपक्षीय समझौता एक पक्ष घोषणा होते इसलिए ये लागू होने हो कि घोषणा गयो अब तो घोषणा करे चाइनीज फरेन मिनिस्ट्री लाई सोच उसको प्रवक्ता के बने जवाब दियो भादा खेल वी हैव नोटेड मिट बनो इंडिया ने संविधान जारी कर उसका चित्त बुझा छे तुरंत जारी नगर हम संबोधन कर भो नगरिकन सुशील कोईराला प्राइम मिनिस्टर भर बेला में पारित गयो पारित करे कसो लो ने संविधान भादा खेल इंडिया ने भी वी हैव नोटेड इट भो जयशंकर भादा खेल अब तो डिप्लोमेसी में के होने रहे भादा खेल वी हैव नोटेड इट भोट गए हेर देखा भाया समर्थन कर हेर देखला भाया अब तो देखना आग हेन आक चीनिया विदेश मंत्री तो हेन आक भो व्याख्यात्मक घोषणा करा कुछ अमेरिका ने सपोर्ट कर राख्यो छिमेक नचिरियन हमी आईपीएस को अंग होन सुरक्षा को अंग को रूप में बढ़ाऊन तो अनुसार को अब चीन लाई हमी यो घोषणा जारी कर अट्स <laughs> रीन विरोधी गतिविधि नेपाल को भूमि बात दिन री एस्योरेंस खोजे आक रनता को भाषा में बुझने गरीब भमसी खसी पार्न आक चीन हाँने टुप्पू काटदिने खाली आर्थिक रूप में सीमित करने 
ये मिसी से अब संकुचन में आ गया तो लिमिटेड तो इकोनॉमिक हाँ प्रोजेक्ट बनी पसी एमसी सिलाई जून वो ये बाटा जो सरी आमी समझी रखे ऐसों टेस्ट लाय आज ही निमित्यान ना करने को लगी आको भरमन हो ही ना टेस्ट को आर्थिक सहयोग जारी करना ठीक से आलम विकसित देशों सब देरी समल लीनो पासा सहयोग तारा चीन को विरोधी गतिविधि करने लाय चाहिए यो प्रयोग नोस बन्ने चासों को सम्मोहन � अब प्रधानमंत्री को मुखबाटा राष्ट्रपति को मुखबाटा पराष्ट्रमंत्री को मुखबाटा निश्चित नहीं हमें चीन बिरोधी गतिविधि करना दिन नंबर नहीं रहा हाँ रात चाइन के वो बंदा कह रही एमसीसी जारी करे पोची अमेरिकन और उस सक्रिय होना था लेकिन बने पोची यो ब्रह्मण वांग ये को ब्रह्मण जो तीन दिन ही ब्रह्मण चीन पक्षे को सफलता मानो अथवा नेपाल पक्षे को सफलता मानो दुबई को सफलता बात है चीनी को समुद्र लाई न्यानो पार्ने काम यो ब्रह्मण दे बात है चीनी को कारण में ये उटा एमसीसी हो उन्हें रो नव पारित नवस बनने नहीं चाहते हो ऐसी चीज पारित नवस बनने रा हाँ और चेस पक्षी चाहिए तो पास गरे पक्षी को य अरे चीज़ याद हो जिस पर ची घुने ही नवे को सीमा विवाद साव बने रहे ट्विन काटे को विरोध करने न न सके बच्चे इंडिया ले नेपाल को सीमा मिचे रब बाटो बनाए को विरोध करना न न सके बच्चे हाँ चीन संघ बने विवाद साव बने रहा बैलेंस तो रामरो संबंध में वह करने पर ने बैलेंस यहाँ ये कातेरा कि न बनना केरी नेपाल और चीन को इस तो समझी था ये ती डिग्री नॉर्थ ये ती डिग्री साउथ ये ती देखी तो न्यू ईस्ट वेस्ट में ये ती नंबर को पीलर था बनेरा डिटेल कोऑर्डिनेशन को नक्शा साइड को त्यो छा तो दस वर्ष में ज्वाइंट टोली गया रा फलाली बगाए के लैंडस्लाइड गया रा बगाए के पैरोले ह्यूमले प तो ज्वाइंट ने निरीक्षण करे रहा ये राजस्थान में शिमार रखने वहीं बच्ची न चाइना ले मिस न सकता न नेपाल ले मिस न सकता तरह बाबराम बटराय प्राइम मिनिस्टर बाबर में बोली उन्हें ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना लाये आज रोक दियो तैयारी न करेगा न जाओ बने रहा तो बेला देखे अल्सामो भाषा ही � यो ब्रह्मण लाई कोशिश बुझो। यो ब्रह्मण लाई चिश्ये को संबंध लाई न्यान उपाय ने ये मिश्रित का खाया गरे को ब्रह्म लाई चीन ने खास गरे का ना यो चीन विरोधी गतिविधि गरने दिन नम बने कुरा री आश्चर्य गरने और अब बीआरआई प्रोजेक्ट लाई एक्टिवाइज गरने बने। तर बीआरआई में नेपाल लेके हमें बिहार के दोनों सदस्य हैं हम्म जैसे ले ग्रांट जो उनसे बने हो अने बिहार आए को नाम नदी को ना बने पिछले तो जून आइले एक हर और बहुत सही अनुदान सहयोग दिने ही बने रहा अमेरिका ले जून का आइले वांगी ले बने यो सही तो ग्रांट होती हो अजी तो अजी तो ग्रांट ही मात्रा हो लोन को करा है ना रेलवे सर्वे करने बनाने पर नहीं ग्रांट में और ना चार स्पेशल लाइन पर नहीं ग्रांट में हाँ ना अलग तरह नेपाल ले ग्रांट जो आम लाइफ बने पसी एमसीसी पांच गरीब सके पसी तीमिरो बीआरआई सही हमरो बीआरआई सही ऑन करने पर सा हमी संत सुसुचारु करने पर सा बनने उद्देश्य हो अथवा जो नौ टा समझो ऐतिहासिक समझो ता पत्र बन मुखले बने ना कामले बने क्योंकि बीआरआई को प्रस्ताव सीजन पिंग ले रखता है जी बीआरआई बने को दो इतना मुख्य कुरा बने ये उटा कनेक्टिविटी जो शुरू चाहिए इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर अब ये स्पाली को यो नौ उटा लाई हेरे बने तो पौरे के पौरे ना रेलवे कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन लाइ तेज पची कोलारी को बिगड़े को बाटो लाई फिर ही चल मरमट करने को रहा देख लिए रा हाँ यहाँ तो ने आउटर रिंग रोड का कुरा आरु और विभिन्न प्रोजेक्ट का कुरा आरु तो बने को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये सही रे 
त्याग चाहिँ लगाएन बिआरआई भनेर तर बिआरआई अन्तर्गत त्यसको उद्देश्य अनुरूप पर्ने कुरा चाहिँ यसपालि पर्याप्त भनेपछि अब त्यो त्यो किन भयो त्यो दुईटा कारणले नेपालको कारण के भन्दाखेरि अब यी अर्को हप्ता इन्डिया भिजिट गर्दैछ नेपालको प्राइम मिनिस्टरले र त्यसपछि अमेरिकनहरूको ठुलो टे डेलिगेसन आउँदैछ यसपालि पचहत्तर वर्ष नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध सम्बन्धको त्यो सेलिब्रेट गर्नुलाई एकपछि अर्को टिम अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई अमेरिका भ्रमण गराउने त्यहाँको उपराष्ट्रपति कमला हारिसलाई नेपाल बोलाउने यो कुरा चलिरहेको बेलामा बिआरआई अन्तर्गत सम्झौता गऱ्यो भनेपछि एलर्जी हुन्छ भनेर विदाउट चाहिँ नि नेमिङ बिआरआई नेपालले इन्फ्रास्ट्रक्चर र कनेक्टिभिटी बिआरआईको एसेन्स को प्रोजेक्टलाई अहिले ग्रान्टमा नेपालले भरेको जस्तो गऱ्यो अब चाइनाले किन त्यसो गऱ्यो तर नाउ नलिइकन बिआरआईको प्रोजेक्ट लागु गऱ्यो भन्दाखेरि अरू देशले पनि हामीलाई ग्रान्ट मात्र देऊ लोन नदेऊ भन्छ बिआरआई अन्तर्गत धेरै लोनकै प्रोजेक्ट छ हो नेपालले किन चाहिँ बिआरआई भनेर उल्लेख गरेन भन्दाखेरि अरू पावरहरू रिसाउँछ भनेर दक्षिण र यहाँनिर तपाईँ लोनको कुरा गर्नुभयो नि लोनको कुरा बिआरआईको विषयमा यो लोनको प्रोजेक्ट हो तर नेपालले लोन लिन हामी सक्दैनौ सक्छौँ भने तिमी अनुदान देऊ भन्दाखेरि दियो नेपाललाई अनुदान दिनुपर्ने लोन दिन न नखोज्नु को पछाडि चिनिया रणनीति केही हुनसक्छ कुटनीति सिजिन पिङ आएपछि पहिले पहिले त तिबेटेन दलालामा समर्थकलाई उचाल्ने काम नेपाल भूमिबाट नहोस् भन्ने मात्र थियो प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ आएपछि नयाँ कुरा थपियो रसुवाबाट नेपालमा रेल ल्याउने अनि त्यो भनेको नेपालको लागि मात्र होइन इट इज गेट वे टु साउथ एसिया किनकि उ नेपालको सानो मार्केट हेरेर ल्याउनु खोजेको छैन उसले साउथ एसियाको बिगेस्ट मार्केटमा नेपालको बाटो भएर सामान पुर्याउनु चाहन्छ उसको त्यो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ नि प्रवेश द्वार यो न्यू रणनैतिक इन्ट्रेस्ट न्यू बिजनेस इन्ट्रेस्ट ऊ त बिजनेस ओरियन्टेड छ अहिले अहिलेको थपियो र चाहिँ नि अब त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त यसपालि अगाडि बढाउँछु नै भन्यो रेलवे भन्या त्यही हो बिजुली बिजुली साउथले किन्दिन भन्यो अस्तिको हो इन्डिया र नेपालको एग्रिमेन्ट कस्तो गऱ्यो भन्दाखेरि एक सय चालिस किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बुटोलदेखि गोरखपुरसम्म बनाउने बिस किलोमिटर नेपालतिर चालिस किलोमिटर नेपालतिर पर्छ त्यो नेपालले बनाउने पैसाले सय किलोमिटर इन्डियातिर पर्छ त्यो आधा नेपालले बिहार्ने अब त्यो एमसिसी अन्तर्गत बिहार्ने भयो तर एग्रिमेन्ट त एमसिसी पास भएन भने यो खेर नजाओस् भनेर गरिसकेको थियो अनि बिजुली किन्ने चाहिँ नि नेपालले आठ रुपियाँमा त्यो बेला एग्रिमेन्ट गरेको नेपालले किन्ने इन्डियासँग आठ रुपियाँमा नेपालले बेच्ने चार रुपियाँमा त्यो पनि कुन कुन प्रोजेक्टको किन्ने भन्दाखेरि इन्डिया एडेड प्रोजेक्टको मात्र किन्ने किन्ने देवीघात र उसको त्रिशुलीको चाहिँ किन्ने भन्यो अब इन्डियाले लाई नै हेरेर रिजाउनुको लागि बिआरआई भनेको यो के एमसिसी भनेको के छ इन्डियाको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ भन्यो ट्रान्समिसन लाइन इन्डिया जाने बनाउने त्यसमा छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि साउथ ओरियन्टेड डेभलपमेन्ट अमेरिकाले पनि खोज्यो त्यो प्र्याक्टिकली चाहिँ ट्राइलेटरल एग्रिमेन्ट हो किनकि इन्डियाको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ एमसिसीमा भनेपछि त त्यो त्रिपक्षीय भयो नि नेपाल अमेरिका र इन्डिया यस्तो एग्रिमेन्ट पहिले नाइन्टिन फिफ्टिजमा पनि एउटा भएको थियो त्यो के हो भन्दाखेरि आरटिओ एग्रिमेन्ट रिजनल ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन त्यसमा बाटो बनाउने एग्रिमेन्ट थियो यो तिनवटा देशको नेपाल इन्डिया र चाइना हुन्छ त्यो के अमेरिका अमेरिका डोनर हुने इन्डिया र नेपाल त्यसमा बाटो बनाउने कहाँ अमेरिकाले भन्छ उत्तरलाई वाच गर्ने बाटो बनाउनु नर्थ जग भन्यो इन्डिया भन्छ साउथमा त नेपालको भित्री भएको आफ्नो सामान ल्याउनलाई बजार विस्तार गर्नलाई बाटो बनाउनु हुन्छ साउथ र मिडिल हिलसम्म नेपालले भन्छ इस्ट वेस्ट बनाऊ 
हमारे भित्री बजार जोड़ू पर्यो चिंता को कुरा नमिले आरटीओ एग्रीमेंट भंग भ अमेरिका संगक हो त्रिपक्षीय नहीं हो इंडिया संग जोड़िए अब रणनीतिक कुरा खोजो अस्त को व्याख्यात्मक घोषणा में पालना करेन हमें कर घोषणा खारिज हो आरटीओ भंग होता तेल अमेरिका संबंध में फरक आएन नहीं समझौता कई नेला में खम्पा विद्रोह हथियार दियो पैसा दियो तालीम दियो खम्पा विद्रोह हाँ फर्क सीआई को हो तो अमेरिकन मीडिया में आगे एक चीन नीति भाई ये बेलामा का समर्थक हथियार सहित गतिविधि करना दिए हम सीमा में आर्मी ने एक चीज नीति में हमी मन वचन कर्म ने पालना कर निशस्तीकरण करने हजार बुझा बनो सत्यो बुझाएर भाग्यो एकदम हम ऑपरेशन में गई आर्मी भक्का थी तीन चार दिन भेड़ा काटे खुआ टंद रक्सी खुआ पीछे तीन तो अमेरिकन ने खसा लिया छंपा विद्रोही संग मस्त सुति राखे भाग्यो अभी पिलाइटस पड़ तो मुखले के न्यूट्रल भो स्विटरलैंड को तो बेला पिलाइटस पड़ थी तेरे तो प्लेन देखा बा बाटो देखा वांगली लाई पश्चिम तर्फ इंडिया जान लाई उस लगे न ऊ हिड़े गए चार्ट रिपब्लिक इंडिया जान लगा बेला में गोली ठोके वहाँ वर्ल्ड को हिस्ट्री में चीन विरोधी सुटाने विदेशी भूमि में फर्स्ट टाइम नेपाली ने अब तस्त चीज फिर डोहरा भर से क्या दु वर्ष अगड़ी अमेरिकन सीनियर ने एट एक्ट पास कर टिबेट एक्ट ए उसके कैलिफोर्निया एक्ट न्यूयर्क एक्ट को पास कर सकता टिबेट एक्ट पास को अर्क को मामला में हस्तक्षेप करने एक्ट हो तेस को मतलब दलाई लामा का समर्थक उसका शरणार्थी का बच्चा बच्ची पढ़ाला लेख्ला सहयोग करने रही सोकल जेन्टलमैन एग्रीमेंट कर उन्नी चाइना बा भागे आयो टिबेट बा भागे आयो तैं फर्क पाद्दन उन्नी यूएनएसिआर बुझा दलामा का जाने बाटो दि पर्च हो इसी चाइना रिनेसन में वेस्ट रउथ को इंटरफेरेंस तो रोक् चाह चाइना चाइना हाँ रही हेन न कहीं अरुण एम्बेसी नगर को अभी अमेरिकन एम्बेसी हेन जान बाहर टूल लगे वी आर विथ युक्रेन पीपल तस्त प्रचारवाजी ने भूमि में करने हो तो मैं बौद्ध नाथ में गए लैंप बाले युक्रेन में मरे का श्रद्धांजलि दी भाई मत हो वांगी आने दु दिन अगड़ी जौला खेल को टिबेटन कैंप में गए के बुझ् गए टिबेटन उचालने ते पी यू रेस्टर्न एम्बेसडर सुदूर पश्चिम में गए तो नीमा विवाद छी मुख्यमंत्री कांग्रेस को उस भेटे आ यो 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 एक हफ्ता दस दिन को घटनाक्रम भाई हाउ एक्टिव वेस्टर्न मिली ये एम्बेसी मिशन एगेन्स्ट चाइना वेस्टर्न रउथ मिलेर चाह एगेन्स्ट चाइना को बारे में अब यह वांग यी को लांग यी ने खबरदार हम विरोध गतिविधि करना पाद्दन भो हमी बाध्य भ्यौं हमें एमसी पास गये तर ती हम तिम्रो विरुद्ध परिचालन होने एसिओर गये प्रधानमंत्री गये परराष्ट्र मंत्री गये अब चिशी को संबंध अलग सुधा ओके यहाँ आखिर नौबुदे समझदारी भे विशेषगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रसारण लाइन को संभाव्यता अध्ययन चीनिया स्वास्थ्यकर्मी को टोली को लगायत का नौ बुदे समझौता सहमति पत्र में हस्ताक्षर भई सके एटा कुरा तैं अगि भन्न भाई ये बीआरआई सघन का ये हस्ताक्षर समझौता 
यो मीडिया ले किन्हों चाहिए नहीं बीआरआई वन यार वेस्ट साउथ लाइन ये आरआरजी वन यार फोकस करना खुद्सा चाइना रा नेपाल ले बुद्धि पूजा आ रहा विदाउट फोकसिंग बीआरआई विदाउट टैग तू बीआरआई ना बीआरआई नगरी को ना कनेक्टिविटी को प्रोजेक्ट रखे हो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने प्रोजेक्ट रखे हो बीआरआई बनना पनी तेरे ही प्रोजेक्ट रखने हो बने बने पनी ना बनना पनी ना बनी को ना चाहिए तेरे ही प्रोजेक्ट लाई और गाड़ी बढ़ा इसलिए नेपाल को कनेक्टिविटी रहते हैं निप्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सहयोग करे बंदस ना वेस्ट लाय आराजी उन्हें यह आला पता होना उन्हें कुरा मतलब किरम फोकस करने में जा ले पनी ओके अभी ना हमें नौ बजे को कुरा तेरी बार तो पैसा मुकाबला करने तब अब मुझे फ्रैगले बंदी है ओके ओके नेपाल ले दूसरा क तो ग्रांट दिने मात्रा कुरा करें बने और उन्हें बने चाहे ग्रांट मार्क्स और लोन मां बियाराई लागो हो रहे ना बने उसलिए बने तो बियाराई उल्लेख करें ना क्योंकि और उन्हें नजीर हों चाहे और धरी देश संगत है उसको चाइना दे बने ना रख ना रख रखे रे उसलाय फायदा होने वो और उन्हें तो सुविधा मार दे ना नेपाल लाई बने फायदा होने वो बियारा इतना बनी को ना क्या ही पूरा लागू वाला के वेस्ट ना साउथ ना साउथ ना बने बस तो कुटने थी कि हिसाब ले चाहिए यो समझो ता समझदारी बात ये तो बात तो मैचियोरिटी नहीं जगह है ओके अब और को कुरा वांग ये नेपाल के भ्रमण का लागी बने रहा उन्होंने बाको तो हुई ना वहाँ साउथ एशिया साउथ एशिया को लागी जानू बाको थियो चाइना इंडिया प्लस बनने ये वाला प्रोजेक्ट छा है ना � यो मलाई वंदा बेशी तब मलाई था ऐसा यो क्यों चिल्ले ये इस बारे में यहाँ कुरा करे ना तर उले सही साउथ एशिया ये ऑयली को ब्रह्मण में सही अफगानिस्तान गा को सा अनुपचारिक ब्रह्मण को लागी इंडिया आ को सा पाकिस्तान गा को सा तर नेपाल मा प्लस टू टू प्लस वन लाई सही लीन नखोजन को पचाड़ी बोलना नचा� अमेरिका आए हुए ने चीन को विरोधी गतिविधि करना खोज चुके नेपाल में नेपाल बाटा इंडिया आए हुए ने चीन को विरोधी गतिविधि करना खोज चुके चाइनीज आए हुए ने कोई लिए बनी है इंडिया विरोधी गतिविधि करो बंद नहीं ना किन्हों बंद नहीं ना बंद आ गया थी पेरेरा इंडिया लाई अमेरिकन कैंप नवाई न्यूट्रल रखने इंडिया किनो किनो बंदा कह रही किनो दूसरों कारण किनो बंदा कह रही ये जो सोवियत संघ रा अमेरिका को बीच में डोन रची हो पहले तो कोल्ड वार तेज़ पची 1991 में सोवियत संघ को बिगड़ान बाय पची वन एक दरवीये बिशो अमेरिका को हाई कम चलने बाय तेज़ लाइफ फर्स्ट चैलेंज ट्विन टावर भंगा करे रा मुस्लिम भन्ना मेंटलिस्ट आले करे अब सिविलाइजेशन को बीच में डायलॉग कराऊं ऊपर ने अवस्था है तेज पची अब क्यों वो मानना के उसको आदेश उसको यू ऑन यू नेटवर्लाई इस्तीर रा यूक्रेन में बराबर ने खोजा के लिए रेल लाइन क्रॉस करी सुवाने रा हम रशियन फाउज गायो रा उचाल लेने यूक्रेन लाई तारों तेरी मार खाना खेली अमेरिका गए ना कि ना कि सात समुद्र पारी पे ने हन्ना सकने मिसाइल बनी था बम बनी था ना रसा संगा मतलब क्या था उस मतलब अब किसी ने मतलब बंद हो जाएगा ये चीज़ मात्रो अब अच्छे किस अब ना कि रसा ले चैलेंज कर जाए था अमेरिका लाई चाइना ले चैलेंज कर जाए था सेकंड कोल वार तो नहीं रहा था चाइना रा अमेरिका के बीच में इंडिया ले क्वाड को सदस्य वहर बनी रसा संग पेट्रोल लियो नाका बंदी बने आए वेला न्यूट्रल बॉयो चाइना बनी इंडिया बनी बोटिंग में यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में बनी मानव अधिकार काउंसिल में बनी अब ये सब करना क्यों क्यों करें बनना केरी मिलिट्री अलार्म इस बार गई सके आज नहीं इंडिया पनी रूस संघ संबंध तोड़ना चाहते हैं ना आई ना मेरो मेरो यो यो चाइना इंडिया प्लस चाइना इंडिया प्लस प्लस कुलाई तब मैंने बुझा उन लाइ बन्नु पड़े ना ओके ओके किन्हों बन्ना केरे इंडिया वांस टू विन ओवर चाइना वांस टू विन ओवर इंडिया इफ विन ओवर करना सके ना वन बनी उसे न्यूट्रल रखना न्यूट्रल रखन 
नेपाल को विकास में हमी दुईजना को सहमति कर प्लस वन प्लस अफगानिस्तान को प्लस वन में जाऊ भाब क्या बहुध्रुवीय विश्व को विस को लगी रशिया इंडिया चाइना ब्राजिल साउथ अफ्रीका इस में छप्न पे इजिप्त इंडोनेशिया मतलब अब एक ध्रुवीय हईकम अमेरिका को चलते न दारागिरी चलते धेरे देश संगसंग लगे अमेरिका को विरुद्ध बहुध्रुवीय विश्व को निर्माण दैट इज न्यू ट्रांजिशन अफ टू वर्ल्ड ऑर्डर तेस में चाहिए अभी इंडिया और चाइना मिले प्लस वन नेपाल अफगानिस्तान वांग विषय में कुरा कर नचाह इंडिया में तो कुरा कर लद्दाख को सीमा विवाद पक्ष को पेलो भ्रमण थी इंडिया को लगी वांगी को चीनिया विदेश मंत्री स्तरीय भ्रमण अब तो प्लस टू टू प्लस वन में चाह अफगानिस्तान गए नेपाल यो नेपाल ने फायदा लिने सकने के संभावना है इसमें तर यह विषय में कुरा उठेन फर्मली उठेन हो विज्ञप्ति में लियान हो तर प्क्टिकली के भादा खेल इंडियासंग मिले बस भन्न नहीं टू प्लस वन हो क्या खेल रसागढ़ को बाटो हो रेल इंडिया पुर्यान चाहता नहीं अभी इंडिया चिराने भो तसा अमेरिका रसा भी भैन हज हथियार चाहिए इंडिया बेचि रहा सिक्सटी पर्सेंट हथियार रसियन सप्लाई है अब उसको स्पर पार्ट में डिपेन्डेन्ट छे न्यूट्रल बसा हो रहा इंडिया ने अमेरिका संग तो नजिक संबंध भर पर इसलिए अमे यो अमेरिका को ब्लक में नजाओस् इंडिया पूरा रूप से रस्सा भी इंडिया न्यूट्रल राख चाहता चाइना भी न्यूट्रल राख चाहता इसलिए अफगानिस्तान को कुरा आए दुईजना प्रतिस्पर्धी को रूप में है दुईजना चाहिए समझदारी चाहिए करूँ भू सार्क में आर एक्टिव होना चाहता हो टू प्लस वन बार थोड़ी तो बहुध्रुवीय विश्व को विस जहाँ संघाई कोपरेशन में इंडिया अमेरिका रस्सा संग उ बुआ बुआ फोरम में पटक पटक गएक हो बीआरआई को अंतर्गत को ये आईआईबी भशियन इंफ्रास्ट्रक्चर यो इन्वेस्टमेंट बैंक भाई बीआरआई अंतर तेस में सब भाग लोन लिने इंडिया अलग इंडिया को लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को चाइना चाइनास लोन लिने चाइना को अब इंडिया को फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री को उसके र मेटेरियल पठाइदिने वाले चलते चलते र मेटेरियल पठाइदेन इंडिया को फार्मास्युटिकल चलते भादा खेल अभी ट्रेड को सरप्लस तो चाइनास तर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया को चाइना ही हो भादा खेल उन् इंटर डिपेन्डेन्स डेवलप कर सीमटम भादा खेल इंडिया चाइना रशिया ब्राजिल रउथ अफ्रिका चाह बहुध्रुवीय विश्व को लगी सहकार तैयार योगका फायदा लिना सकता कि सब क्यों भादा खेल उन्नीगड़ा नगर कर अब फिर उत्तर को नाका कोरोना भर आएन तर समुद्र चाइनीज सामान आयो ऊ के भादा खेल राइट टू सप्लाई गुड्स फ्रम इंडियन सी पोर्ट टू नेपाल तो छोड़ न चाहिए ऊ तो लंग टर्म हे तुरंत को फायदा मात्र हे बिजनेस माइंड को बिजनेस पोलिशी को सब बिजनेस टोटल रे हे कि ऊपरसंग बंग्लादेशसंग भूटानसंग ट्रेड करो अफगानिस्तानसंग इंडिया को सी पोर्ट भी यूज कर वांग ही को भ्रमण में आपूल सोचे जस्तु डिलिंग करना सको हंड्रेड पर्सेंट तो सकेन हो तर धे हद में सको एस्योर लमसी पास गेस कारण चीन अलग चिड़ी को अलग सफ्ट में जाऊ भार्गेट गयो कि कस्तु के लगे तब मैं अगि भनता ने भोल बुझने भाषा में एमसी खसी भाई 
त्यो मिलिट्री युजमा हुँदै छ नसक्ने प्रयोग गर्न नसक्ने चीन विरोधी प्रयोगी गर्न नसक्ने नेपाललाई के त भन्दाखेरि आर्थिक प्रोजेक्टमा सीमित गर्ने त्यो सीमित गर्नु भने चाहिँ खसी बार्नु हो नि चाइना हान्ने भाडो चाहिँ भर्काइदिने त्यो कुरा मात्रै सफल हो नि यसैले मतलब चाइना बिकेम सक्सेसफुल to take reassurance from Nepal <laughs> that Nepalese land won't be used against China. The Prime Minister has been made, the Foreign Minister has been made, and the Nepal has been made. That's why we have to do this. 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 भने पछि सेफ साइड अब यो बिसिसी लाई विरोध गर्न पनि अब दबाब आयो आयो त्यो तर त्यो पास गर्दा खेरि तिम्रो विरोधमा नलाग्ने कुराको उपाय हामीले गरिसक्यो त्यो रि एसियर पनि गर्छु भन्यो अ त्यो त डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो नि त भनेपछि डिप्लोमेटिक रूपमा चाहिँ दुबै देश सक्सेस भयो सक्सेस भयो एमसीसीले लिएर जुन जनलाई त्यही हो नि हामीलाई त दुई तिरै बाट रेल नेपाल आउस दुई तिरै गई सहयोग नेपाललाई होस् र अमेरिका को सहयोग आओस् तर चीन विरोधी गति बीजे पो तिमी नगर भूक्रेन सीक्न पर्ने कुछ के भादा खेल छिमेकी चिड़ा सात समुद्र पारी रिजाऊन मूर्खता होने कि भोल में मी छिमेक साथ सक अब चीन भाया तो छिमेक हो इंडिया भाया छिमेक हो नेपाल दुबई छिमेक को विरुद्ध गतिविधि कर लाइक टू बी प्ले ग्राउंड फुटबल ग्राउंड अफ बिग पावर तो हुन्न इसलिए फुटबल ग्राउंड होना नदिन को लगी के भादा खेल इकोनोमिक रिनेसन टूरिज्म को रिनेसन इन्वेस्टमेंट को रिनेसन सब कुछ राख्ने तर नो सिक्युरिटी टाइप रिनेसन में विश्वस्त पारे चीन लठाओ भाई धेरे हदसम विश्वस्त पारे तईपनी व्यवहार में पटक पटक वाच कर अब एक पच्चीस अर्क डेलीगेशन चाइना को आफिशियली भन्नुने अफिशि डेलीगेशन आऊला भफिशियली भन्न न कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना को लिया जो चीफ आसने पार्टी भाषन में आयो तिम मिले लड़ बड़ी चाहिए अमेरिका एजेंट भो इंडिया एजेंट भो तिन्ला हराओ अर तिमी चाहिए राजनीति में स्थायी शत्रु भी होते स्थायी मित्र भी होते एवट पार्टी नबना कार्यकर्ता एकता कर इलेक्शन को म मोर्चा बनाएर लड़ाऊ तो एडवाइस कर चुनाव अगड़ी आगे डेलीगेशन हो सरल रूप में लिंक भैन ये भिजिट इसको राजनीतिक महत्व इसको आर्थिक महत्व इसको रणनीतिक सुरक्षा महत्व रो स्वास्थ्य को महत्व हमला अब नेपाल को दुटा स्वास्थ्य र शिक्षा सामजवाद उन्मूलक उन्मुख होना चाहिए सरकार को दायित्व पूरा करना खोप भी थप दिने स्वास्थ्य केन्द्र बनाने कैंसर हस्पिटल लेवा कर आने चिकित्सा पीपुल को बीच में जान को लगी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में उसको लगानी आने वो नहीं उसको सेवा आने वो नहीं तो महत्वपूर्ण पक्ष छो चीज प्राथमिकता अब अलग घास निर्यात करने नया कुछ आयो हो यहाँ घास निर्यात करने कुछ आयो जो अमी सहमति समझौता में आक रसुआ को नाका रातो पानी नाका इस खोलने छिटो खोलने इस विस्तारित करने ये तो आएन तो फिर इसमें छोड़ छलफल होता खेल को रिपोर्टिंग रन मिनीस्टर को प्रवक्ता ने भाया कुछ हेन गोरखापत्र में डिटेल उन्नी भाई भादा खेल नाका खोलने भाई कुछ मे निर्वाध रूप से आन जान दिन चलाने भाया अस्त तो कोरोना हो कोरोना प्रोटोकल पालना कर नक्कली कोरोना को भैक्सिन देखो सर्टिफिकेट लंगकंग गए समाते कोरोना 
तर सर्टिफिकेट चाहिँ नेपालमा त करप्सन छ पैसा खुवाएपछि सर्टिफिकेट दिइहाल्छ यस्तै रसमा बाट पनि ए ताल बाटो अलि पनि जाला भन्ने छ जो दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उनीहरू एलआरजी भएको किन भन्दाखेरि भूकम्प भएपछि आइएनजिओले सहायता बाँड्न गयो सँगसँगै चीन विरोधी कुरा पनि बाँड्यो टिबेटको ठुल्ठुलो मोनास्ट्री बनायो उनीहरू आएर नेपालमा सहयोग गर्न आएको भन्दाखेरि घर घर जाँदाखेरि पा नेपालतिर जलारामाको फोटो राख छाड्यो उसको प्रचार सामग्री एउटा गुम्बा बनाउँदाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरमा चीन विरोधी सामग्री राख्ने आइएनजिओहरू त यो नाइन्टिन नाइन्टी वान पछि कोल्ड वार एन्ड भएपछि अमेरिकाले यूले जापानले यिनीहरूले डाइरेक्टली एड दिने घटाएर आइएनजिओलाई पैसा दिने अनि उसको चाहिँ नि प्रचार गराउने अब यसको गतिविधिले चीन विरोधी गतिविधि छ धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गऱ्यो ठुलो गुम्बा बनाएपछि चाइना शंका लाग्ने ठुलो मस्जिद बनाएपछि इन्डियालाई शंका लाग्ने ठुलो चर्च बनाएपछि नेपालको हिन्दूहरूलाई कपालले हुने ठुलो हिन्दू मन्दिर र धर्मशाला बनाउन आएपछि जनकपुरमा पशुपतिमा मुक्तिनाथमा यहाँका बुद्धिस्टहरू यहाँका अरू धर्मालम्बी नन हिन्दूहरूलाई शङ्का लाग्ने संवेदनशील धार्मिक क्षेत्रमा विदेशी लगाउन ल्याउन दिनुहुन्छ अनि अनुगमन गर्नु पर्दैन के राखेको छ त्यहाँ भनेर पैसा खाउन दिएपछि बनाउनलाई चुप लाएर बस्ने हो चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिन्न भारत विरोधी गतिविधि दिन्न भन्नलाई क्रिस्टनाइजेसनलाई रोक्नु पऱ्यो नि इन्डियालाई पनि एलआरजी चाइनालाई पनि एलआरजी नेपाललाई पनि एलआर खाएर ठिक छ भनेपछि वाङ यीको नेपाल भ्रमण समग्रमा सफल रह्यो भनेर टुङ्ग्या भयो नि त पहिले भन्दा राम्रो भयो यो झन् राम्रो बनाउनलाई थप आओ जाओ डेलिगेसनको एक्सचेन्ज गर्नुपऱ्यो अब नेपालको परराष्ट्रमन्त्री जानुपऱ्यो नेपालको प्रधानमन्त्री जानुपऱ्यो र उनीहरूको पनि अरू आओ भन्नुपऱ्यो र जे सम्झौता गऱ्यो त्यो इमानदारीसँग कार्यान्वयन गर्नुपऱ्यो ओके अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाऊ न धेरैको चासोको विषय पनि छ तपाईँ पूर्व राज राजदूत पनि हुनुहुन्छ रसियाका लागि रुसका लागि हजुर युक्रेन पनि त्यहीँबाट हेर्छ युक्रेन पनि तपाईँ अहिले बोनले हेर्छ युक्रेन पनि त्यहीँबाट हेर्नुहुन्थ्यो यो युक्रेन र रुस कस्ता देश हुन् किन लडिरहेका छन् तिस वर्ष अगाडिसम्म रुसकै एउटा प्रान्त थियो तिस वर्ष अगाडिसम्म र चाहिँ नि लेनिनले भनेको थियो युक्रेन भनेको हाम्रो टाउको हो सोभियत युनियनको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट वान फोर्थ पपुलेसन त रसिया नै बल्नेहरू छन् त्यहाँ युक्रेनमा अँ युक्रेनमा तिनीहरूलाई चाहिँ भेदभाव गऱ्यो यो यो जेनरलिस्ट के आएपछि त्यसैले त्यहाँ रसियन जाँदाखेरि स्वागत गर्नेहरू त्यहाँ रसियन स्पिकिङ पिपुल छ विरोध गर्ने पनि त छन् छन् किन नहुनु अब यो युक्रेनले न्याटो जोइन गर्छु भनेपछि रेड लाइन क्रस गरिस् जोइन जोइन गर्न पाउँदैन न्युक्लियर विपन चाइन बनाउन पाउँदैन मिलिटराइजेसन गर्न पाउँदैन अमेरिका रिजाउने हामीलाई चिराउने काम गर्न पाउँदैन गणेश पश्चिम हामी अपरेसन मिलिट्री भन्यो र त्यतिका दिन लाइन चाहिँ ट्याङ्क राखेर बसेको म जोइन गर्दिन भन्या भए हुन्थ्यो नि अब बदल भन्न थाल्यो नन न्याटो मोडलमा हामी सेटल गर्छौँ तर हाम्रो देश टुक्रा पार्ने काम नगरिदियो दुई टुक्रा त थपियो नि अर्को स्वतन्त्र भनेर रसाले अब रसा के भन्छ भन्दाखेरि आइज यो यसलाई स्वतन्त्र राख्ने होइन भने तिम्रो अन्तर्गत पनि अटोनोमी दिएर राख न अलग प्रान्त भनेपछि तराईलाई चाहिँ तपाईँ प्रान्त बनाउनु पर्छ भनेको जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि युक्रेनियन बस्या ठाउँमा सोभियत रुसको त्यो बेलाको प्रान्त थियो युक्रेन होइन छुट्टिएसकेपछि तिस वर्ष त भयो क्रिमिलियन जस्तो क्राइमिया जस्तो उसले चाहिँ रुसले चाहिँ युक्रेनलाई लिन खोजे हो अहिलेको परिस्थिति अर्को रसियन बढी भएको एरियालाई त्यसबाट छुट्याउनु खोजे अब नभए पनि अब सेटल गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रसियन स्पिकिङ एरियालाई अटोनोमी देऊ अलग प्रान्त त्यो 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 अब एउटा कुरा त मानिसक्यो नेगोसिएसनमा न्याटो जोइन गरिदिनु भनेर नेटोको म सदस्य बनिदिनु अब फेरि अमेरिकाले 
नो फ्लाइ जोन पनि डिक्लेयर गर्न मानेन किन त्यो गरेपछि चाहिँ अब रसियन प्लेन आयो भने हान्नु पर्यो हानेपछि उसँग पनि काउन्टर हान्छ यसैले नो फ्लाइ जोनसम्म पनि जेरो निस्किने रोएर चाहिँ जुन जुन पार्लियामेन्टले सम्बोधन गऱ्यो नो फ्लाइन जोन गरिदेऊ भन्यो हतियार देऊ हामीलाई भन्यो अब हतियार धेरै दियो भने अब ठुल्ठुलो एन्टी ट्याङ्कहरू दियो भने चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ हजार खसाल्नु दियो भने ती हानिदिन्छु भन् भनेपछि बल्ल रेस्टुरेन्ट भएको छ र उसले चाहिँ ब्ल्याक सी त्यो मेरिया पोललाई किन ल्याउ भन्दाखेरि सी रुट चाहिँ खत्तम भयो पार्ने एउटा कुरा हो र उसले आफूलाई चाहिँ ब्ल्याक सी भएर बाहिर जाने बाटो बनाउने त्यहाँ उस ऊ जानुको एउटा उद्देश्य अर्को पनि हो त्यो ब्ल्याक सी रुटलाई ऊ गर्ने अर्थात त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब वेस्टले आफूलाई हान्ला भनेर जानु सकेन फेरि अहिले चाहिँ टेन त डिपेन्डेन्ट छ नि वेस्ट युरोप जर्मन र जर्म चाहिँ फ्रान्सको राष्ट्रपति र चान्सलरले किन चाहिँ नि ऊ युद्ध नहोस् भन्छ जिन्ने नै कुरा गर्छ पुटिनसँग किन भन्दाखेरि उनीहरूको इन्टर डिपेन्डेन्स छ अमेरिका त्यही चाहिँ झगडा गराइदिएर ध्वस्त भयो भने पूर्व युरोप पश्चिम युरोप होस् म त एटलान्टिक पारी सुरक्षित छु म हतियार पनि बेचेर नाफा कमाउँछु म तेल बेचेर पनि लिक्विफाइड ग्यास बेच्ने भनेको छ अस्ति त्यो भनेको प्रफिट मेकिङ बिजनेसमा हो अमेरिका छ अब मलाई लस हुने शरणार्थीहरू बिसौँ लाख चाहिँ बोक्नु पऱ्यो वेस्ट युरोप पनि पीडित भयो नि अब अब यहाँनिर यहाँनिर भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्टान्डर्ड लाइफ चाहिँ लो भएको छ भनेर भनिन्छ अहिलेको यो वारले यतिका लामो समयको वार रुस लडिराखेको छ युक्रेन लडिराखेको छ नाटो सदस्य युरोपियन युनियनहरू प्लस अमेरिका लगायत केही बेलायतले त केही सहयोग पनि गऱ्यो हतियारहरू भनेपछि यो वार चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ के कसरी रहन्छ कसरी इन्डिङ हुन्छ यसो के देख्नुहुन्छ फर्स्ट उच्चारणको उद्देश्य पुरा भयो भन्यो रुसले हिजो र चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब चाइना अब इजरायल भो तर्की भो ले चाहिँ मध्यस्थता गर्ने कोसिस पनि गरेको छ अब चाइनाले पनि गर्छु भन्यो चाइनालाई पनि तान्नलाई त्यो अमेरिकाले हतियार सप्लाई गर्दैछ हतियार मार्दैछ भन्यो त्यो दुबैले खन्डन गऱ्यो रुसले हामीले माया पनि होइन भने चाइनाले हामीले दिया पनि छैनौँ दिनेवाला पनि छैनौँ हामी त वार्ताद्वारा समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ भने किनकि युक्रेनमा पनि चाइनाको ठुलो लगानी छ बिजनेसहरू छ ने नेपाललाई घाटा पऱ्यो अब यतिका चार सयभन्दा बढी हाम्रो विद्यार्थी र त्यहाँ काम गर्नेहरू विस्थापित भएर शरणार्थी भएका छन् हाम्रो घर घरको चुलोमा असर परिसक्यो त्यहाँबाट सोयाबिन तेलदेखि लिएर सनफ्लावर तेलहरू सबै धेरै आउँदो रहेछ खाद्यान्नै बढ्यो तेलको भावै बढ्यो यो 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 घटनाले त नेपाललाई पनि असर पार्न थालिसक्यो अनि नेपालले फेरि रसा किन खुसी भएन भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गऱ्यो इन्डिया र चाइना त्यहाँनिर न्युट्रल बस्या बेला अब अमेरिका रिजाउनु खोज्यो एमसिसी मानसिकता चाहिँ नि हाम्रो नेताहरूको छुटेन युक्रेनको पक्ष भनेको रुसको विपक्षमा भोट हाल्यो अब नेपाल त नलाइन भएकोले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि वार गरेको हामीलाई चित्त बुझ्या छैन ननरायन कन्ट्री भएको हुनाले तर वार्ताद्वारा समाधान गर र न तटस्थ भएर न्युट्रल भएर ननलाइन भएर बस्यो भने तिम्रो पक्का सुरक्षा हुन्छ शत्रुलाई छिमेकीलाई तिराएर सात समुद्र पारीकोलाई खुसी पार्न पाए पनि यही दुर्गति हुन्छ भन्नुपर्नेमा र नेपालले पनि त्यो कुरा सिक्नुपर्नेमा चाहिँ भएन अब रसा चिराउनु हुन्न भनेर इन्डिया भन्छ रसा सँग यो यो न्याटो पूर्वोत्तर आएको ठिक छैन भने राजनीतिक रूपले सपोर्ट गराएको छ हतियार मात्र दिएको छैन चाइनाले रसालाई भने अब भोलि त उसले नाकाबन्दी रसालाई गर्ने भन्दा पनि सप्लाई त गरिरहेको छ बिजनेस त उसको छ यसरी इनिमी इनिमी फ्रेन्ड हुन्छ पोलिटिक्समा अब यसैले एकैचोटि कोल्ड वार गरेर चाइनालाई हट वार गरेर रसालाई चिराएपछि यो दुईवटा रसा र चाइना क्लोज भएको छ अस्ति ओलम्पिकमा गएर हात पनि मिलायो सल्लाह पनि गऱ्यो हान्ने हो भने पनि ओलम्पिक पछि मात्र हान्न पर्यो बनाएर रहेछ नर्थ कोरिया गएर चाहिँ नि किम जोङ उनलाई पनि एकदम चाहिँ ब्याकअप गऱ्यो 
भने पछि पोलराइज भो नि कजाकिस्तानमा गोलमाल गराएर अमेरिकाले आफ्नो एजेन्टहरूलाई विद्रोह गराएपछि स्वास्थ्य चाहिँ नि रसियन फौज पनि त्यहाँ गयो नत्र उसले के खोजेको भन्दाखेरि कजाकिस्तानमा पनि डिस्टर्ब गर्न सक्यो भने फौज त कजाकिस्तानमा आधा बस्नुपर्ने हुन्छ आधा मात्र युक्रेनमा बस्छ भने कजाकिस्तानमा रसियाले पनि आर्मी पठायो चाइनाले पनि डिप्लोमेटिक मिसन पठायो शान्त भयो शान्त हो भनेपछि चौधवटा रसियासँग छुट्टिया देशमध्ये बाह्रवटासँग रसियाको सेक्युरिटी आइरहेको छ त्यो युक्रेन मात्र बा बस्न नमानेर अझ अमेरिकासँग सेक्युरिटी आइरहेको छ गर्छु भन्यो त्यसैले मार खाएको हो नि त्यसैले अब एउटा एउटा कुरा भन्ने अहिले मिडियामा आउँछ नि पहिलाको हिटलर र अहिलेको चाहिँ पुटिन सेम सेम छन् तपाईँ त नजिकबाट निहाल्नु भएको छ पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ भेट पनि भयो होला कस्तो स्वभाव जस्तो लाग्यो तपाईँलाई पुटिनलाई त्यो 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 बदनाम गर्नलाई भनेको किनकि रुसको मिडिया अहिले नेपालमा सुबिसीले पनि रा पहिलो राटो पोटेर देखाउँदैन वेस्टर्न मिडिया साउदर्न मिडिया यहाँ पावरफुल छ त्यसरी उसलाई बदनाम गर्ने चाहिँ नि गऱ्या हो ऊ राष्ट्रवादी हो ऊ कम्युनिस्ट पनि होइन पुटिन देशभक्त हो पुटिन अँ अँ ऊ त रुस सोभियत सङ्घ बन्नु अगाडि पनि रुस त वर्ल्डको पावरै थियो नि सिभिलाइजेसन सेन्टरै थियो नि त्यसैले सोभियत सङ्घ भन्दा अगाडिको रसियाको गौरवलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ त्यो त एसिया अफ्रिका एसिया र चाहिँ नि युरोपसम्म फैलिएको युरो एसियन पावर हो नि यसैले उसले आफ्नो ग्लोरी गौरवलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ नि चौध टुक्रा पहिले ब गऱ्यो रुसको भूमिलाई अब फेरि अर्को टुक्रा गर्न खोजेर युक्रेन भएर पस्न खोज्यो अनि त्यसलाई छेक्नको लागि गऱ्यो अब यसले के देखायो भन्दाखेरि अमेरिकाको हैकम न अब विश्वमा चल्दैन एक ध्रुवीय विश्वको हैकम समाप्त भयो बहु ध्रुवीय विश्वतर्फ जाँदैछ यसैले इन्डिया चाइना नेपालमा हे दुबईतिरको आवोस् दुबईले एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी बनाओस् नेपाल कडी होस् तिम्रो दुईवटाको रेल आएपछि हामी कहाँ मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्ट आउँछ किनकि वर्ल्डको टू लार्जेस्ट मार्केट इन्डिया र चाइनाको नेपालबाट जोडिन्छ हो यो हाम्रो उत्पादन त्यो बजारमा सजिलै जान सक्छ नेपालको प्रस्पेरिटी हुन्छ र वेस्टले पनि इन्डियाले पनि चाइनाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाललाई विकसित बनाउनु सक्यो भने इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सक्यो भने मोडर्न फार्मिङ गरेर फलफुल माछा मासु तरकारी टिबटमा पठाउने त्यो क्षमता घाँस मात्र पठाएर हुँदैन गर्न सक्यो भने प्रस्परियस नेपाल सेक्युरिटी ग्यारेन्टी हो तिमीहरूको फौज पठाएर हुँदैन कन्दाल जहाँ कन्दाल त्यहाँ पो चन्दाल जन्मिन्छ नेपाललाई प्रस्परियस बनाउनलाई सबैको सहयोग ल्याउँ तर सुरक्षाको पुच्छर भएर युक्रेनको दुर्दशा नेपालमा नन्दमिटाउ धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते